वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर और वीडियोस अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन टुडे वी विल डिस्कस आवर सेकंड ईयर फिजिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 1 दैन दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स फॉर फेडरल बोर्ड एंड रावलपिंडी बोर्ड और फर्स्ट टॉपिक इज कुलंस लॉ इन पेपर यू कैन सा क्वेश्चन अबाउट कुलंस लॉ इन डिफरेंट वेज डिफाइन कुलंस लॉ एक्सप्लेन कुलंस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कुलंस लॉ वेयर वी कैन अप्लाई कुलंस लॉ सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कुलंस लॉ देन वी विल गो अवे सो व्हाट इज कुलंस लॉ और डिफाइन कुलंस लॉ स्टूडेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the union between two charged bodies is directly proportional to magnitude product of magnitude of charges and inversely proportional to distance between them first we will write definition for coulomb's law the force of attraction or repulsion the force of attraction Are repulsion between two charged bodies is directly directly proportional to the magnitude to the product of magnitude of bodies and inversely inversely proportional to the distance between them okay students we have definition the force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to the product of magnitude of bodies and inversely proportional to the distance between them so it's this is definition of coulomb's law isme hamare paas kya kehta hai ki hamare paas koi bhi aise do bodies hain inke darmiyan koi bhi force hamesha ko attractive force hai ya repulsive force hai wo dono same particle like the like the charged particles hain ya fir wo positive चार पार्टिकल्स हैं उन दोनों के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है हमारे पास वो किसकी कुल होगी मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन मैथमेटिकली कुलंब्स लॉ एक्सप्लेनेशन एज वी से दैट The force of attraction and repulsion between charged bodies is directly proportional to magnitude of their charge. Magnitude directly proportional to the product of magnitude of bodies means उन bodies को जो charge है उसके magnitude की कुल होगी directly proportional होगी और inversely proportional होगी the square of distance between them. Students uh, proportional to the distance square of Square of distance between them. ये हमारे पास दो equation हैं. Let's say we consider this equation one and this equation two. Now students, we will combine these both equations and have a result as force will be equal to k one. Sorry, directly proportional to k one, k two over r square. From here, we uh, consume this directly proportional sign and have. A constant, called as proportionality constant. So in the matter of the other hand, constant k. In the matter of this, we can say that in the matter of this, proportionality constant is. And its value, which is in the matter of this, k will be equal to one over four pi epsilon naught. Students here, one is also constant. Four and five both are constants. But 
here we have epsilon naught. Epsilon naught depends upon two things, students. One thing is SI unit and other thing is medium. Which medium we have? Air or vacuum. So for air and the vacuum, uh, it have a same value 8.85 into 10 to the power minus 2 for vacuum and air. 8.85 into 10 to the power minus 12. I think uh, this square, uh, Coulomb square, Coulomb square, Newton per meter square. So, students, uh, we have a result about F will be equal to Q1, Q2 divided by. 4 pi epsilon naught r scale. This is our Coulomb's law. And we can define Coulomb's law as you can say Q1, Q2 magnitude of two charges and 4 pi epsilon naught, i.e., r cube, this is depends upon the medium and the SI constants, SI units, and r scale is the square of distance between the two charges. So now we will discuss about the limitation of Coulomb's law. Students, there are two limitations of Coulomb's law. First limitation is point localized charge and uniform spherical charge distribution. First, uh, point localized charge. And second is, uh, we have here uniform spherical charge distribution. Uniform. Spherical charge distribution. So, student, this is the uh, limitations that we can say point localized charge and uniform spherical charge distribution. Now, students, uh, we will discuss. Okay, students, now we will discuss our Coulomb's law in material medium. Uh, students, we discuss Coulomb's law as F is equal to Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught r square. Here we use epsilon naught. Students, this is the property which is known as permittivity. Permittivity is uh, a property of a medium which affects the attraction between two charges in Coulomb's law. As we know that in Coulomb's law defines as the attraction or repulsion between uh, two charged particles hoti hai, unka jo product hota hai, attractive proportional hota hai, magnitude of charges. So ye maripas permittivity jo hoti hai, students, ye maripas kya effect karti hai, this attraction ko. Ab hum is uh, epsilon naught ko discuss karenge. So students, sabse pahle humne experiment ki proof kiya hai, ke maripas jo insulators hoti hai, means uh, insulators को जब हम दो charges के दरमियान place करते हैं, तो वो इस force of attraction को या force of repulsion को क्या करते हैं? Release करते हैं, reduce करते हैं, कम करते हैं। So uh, हम इसको इस तरह discuss करते हैं कि F is equal to one over four pi epsilon q one q two over r square. Students यहाँ पर हमारे पास epsilon naught है, या हमारे पास जो है permittivity है और medium भी, ठीक है? अब हम जो है परमिटिविटी ऑफ डी मीडियम को कंपेयर करेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी अब स्टूडेंट रिलेटिव हमारे पास परमिटिविटी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कोई रेशियो होती है एप्सिलॉन जो हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी होती है सॉरी ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास इसका रेशियो जो होता है मींस इसको हम कह सकते हैं रिलेटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ई आर इज इक्वल टू epsilon over epsilon naught this is the ratio between epsilon epsilon is over medium permittivity and epsilon naught is over Coulomb's uh, law which we can use here for air or the vacuum so in this case the ratio of the ratio of the relative permittivity now students we have ER which is less dimension which is less dimension okay students so this is over the relative permittivity ER 
relative permittivity uh, it has no dimensions having no dimensions students dusri cheez ki hoti hai ki this is totally uh, independent uh, of size and shape साइज और शेप को ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और जिस चीज होती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ग्रेटर होती है जो हमारे पास इम्यूनिटी ऑफ वेरियस डायरेक्टरीज इट्स वैल्यू इज इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन यूनिटी ऑफ डायरेक्टरी ओके स्टूडेंट्स सो अगर हम कोई भी फोर्स हम देखना चाहते हैं मीडियम को रखते हुए किसी भी हमने इलेक्ट्रिक वो हमारे पास चार्जेस हैं उनके दरमियान जो मीडियम रखा है तो वहां पर हम फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो किसके बराबर होगा q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर और साथ हम यूनिट वेक्टर भी पुट करेंगे ये यूनिट वेक्टर हमारे पास और ये यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास इन इन चैप्टर में डिस्कस किया कि हम किसी भी जब उन जाते हैं इसको यूनिट वेक्टर के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ये देखेंगे हमारे पास दो चार्जेस हैं लाइट के चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल ही करेंगे अगर ये फोर्स इसको ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ओके स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट के ऊपर के वन के टू के ऊपर हम देखना चाहते हैं यूनिट वेक्टर दिस इज आवर दिस फोर्स विल बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एफ टू एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एफ वन सो हमारे पास जो आर वन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी आर वन विल बी डायरेक्टेड इन ऑपोजिट साइड इफ वी टेक कंसीडर पार्ट ऑफ दिस सो वेयर इज राइट एफ वन टू दिस चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज तो हम इसको हम आर वन को इस तरह स्टडी कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे